Jadi kanker payudara ini memang eh, angka kejadiannya terus meningkat ya. Bahkan di dunia maupun di Indonesia itu sudah meng- menduduki ranking 1 hmm. untuk kasus keganasan. Sebetulnya kalau untuk kanker payudara kita tidak bicara sembuh dalam arti seperti hmm. penyakit lain. Oke. Okay. Tetapi kita mengenal ada uh, istilah survive. Hai Maya Friends, selamat datang di Maya Pada Hospital Podcast bersama dengan saya Dania Najmi. Di episode kali ini kita akan mengenal breast cancer, mulai dari deteksi dini hingga cara penanganannya. Kenapa Maya Friends episode kali ini menjadi penting untuk kita bicarakan? Karena sampai saat ini kanker payudara itu masih menjadi salah satu penyakit yang paling mematikan di Indonesia untuk perempuan. Bahkan berdasarkan data Kemenkes RI tahun 2019, angka kejadian kanker payudara itu sebesar 42,1% per 100 ribu penduduk dengan rata-rata kematian 17 per 100 ribu penduduk. Nah, untuk membahas topik pada hari ini, aku sudah ditemani oleh salah satu dokter dari Mayapada Hospital Surabaya. Kita ada dokter Jemi Sasongko, SPBK, dokter spesialis bedah konsultan onkologi Mayapada Hospital Surabaya. Halo dokter Jemi. Halo. Sehat-sehat dok? Sehat. Sehat. Sudah siap ya mau sharing sama Maya Friends di rumah nih mengenai... Deteksi dini dan pencegahan kanker payudara Sudah Sudah ya dok Tegang nggak mau ngobrol-ngobrol? <tuh> Enggak juga Enggak juga ya oke Begini dokter Jemi Dengan tingginya nih angka kejadian breast cancer di Indonesia Kira-kira perlu sedini apa dari usia berapa Kita itu perempuan maupun laki-laki ya Harus melakukan uh, screening breast cancer tersebut dok Silakan. Ya, my friend, jadi kanker payudara ini memang eh, angka kejadiannya terus meningkat ya. Bahkan di dunia maupun di Indonesia itu sudah meng- menduduki ranking 1 untuk kasus keganasan Nah, kapan seseorang itu harus melakukan deteksi dini atau eh, memeriksakan tentang resiko atau bahaya daripada kanker payudara kalau wanita itu adalah saat mulai dari menstruasi okay. jadi saat pertama menstruasi berarti sudah mulai resiko itu bisa terjadi hmm. kalau pada laki-laki ya berapapun usianya asal ada keluhan ya segera untuk mendeteksi untuk penyakit ini Oke, okay. kalau pada laki-laki gitu keluhannya seperti apa dok? Sampai dia harus aware kalau oh mungkin ini adalah kanker payudara. Ya kalau pada laki-laki itu memang diawali oleh benjolan, selalu hmm. ada benjolan, pertumbuhan payudara yang tidak normal okay. ya. Pada laki-laki itu kan harusnya tidak berkembang payudaranya, okay. tapi kalau sampai ada payudara laki-laki yang berkembang perlu diwaspadai. Oke. Okay. Baik dok, apa aja sih faktor resiko dari kanker payudara ini? Dan uh, kita sering dengar juga kalau oh genetik tuh bisa menjadi salah satu faktor resiko juga gitu. Itu benar atau enggak sih? Ya, memang faktor resiko ini banyak sekali ya. Hmm. Tetapi yang paling dominan, paling utama adalah faktor hormonal. Oke. Okay. Kalau pada kanker payudara. Jadi faktor hormonal ini sangat berperan khususnya estrogen progesteron. Di mana hormon itu adalah hormon yang normal pada wanita. Ya, pada wanita itu pada saat dia menstruasi pertama kali hmm. itu hormon estrogennya mulai dibentuk dan okay. tinggi nah kalau hormon itu terjadi paparan terus nah itu merupakan faktor risiko hmm. faktor risiko lain banyak misalnya bahan kimia radiasi hmm. pola maka pola hidup yang tidak sehat atau hmm. tidak bagus obesitas kemudian Uh, kalau faktor keluarga itu 15 persen jadi okay. dari 100 penderita artinya dari 100 penderita itu 15 persen yang berkaitan dengan Genetik, genetika ya? okay. 85 persen tidak berhubungan dengan genetika Oke okay. berarti memang ada pengaruhnya tapi juga tidak setinggi itu ya, ya sebetulnya jadi ya Jadi tidak semua hmm. berkaitan dengan genetika tidak Oke okay. baik dokter Kalau seseorang sudah terdiagnosa dengan breast cancer, apa aja sih sebenarnya opsi-opsi penanganannya dok? Ya yang jelas, kalau diagnosanya itu sudah ditegakkan hmm. dan diagnosa pastinya sudah 
didapatkan hmm. maka yang langkah pertama adalah ditentukan stagingnya dulu okay. stadium berapa saat ditemukan semakin awal ditemukan semakin awal berobat hmm. maka harapan Uh, hidupnya kesembuhannya itu semakin tinggi. Oke. Okay. Kalau sudah ditemukan di stadium-stadium uh, advance mm-hmm. atau lanjut, mm-hmm. ya hasilnya outcome-nya mm-hmm. itu akan jauh lebih buruk dibandingkan yang deteksi apa ditemukan di fase-fase awal. Oke. Okay. Nah penanganannya tentunya kalau memungkinkan Yang pertama adalah pembedahan. Okay. Ya, kemudian ada terapi yang disebut dengan kemoterapi, ada juga radioterapi, ada hormonal terapi, ada imunoterapi, ada targeting terapi. Banyak terapi yang bisa diberikan uh, itu tergantung dari kondisi dan tipe dari masing-masing kanker yang dideteksi. Baik, jadi kita mau pakai penanganan yang mana itu tergantung juga pada stadiumnya itu tadi Kemudian keadaan pasiennya juga seperti apa gitu ya dok ya? Iya betul, juga tipe hmm. daripada kankernya Oke, okay, karena ada macam-macam gitu macam-macam. tipenya ya dari breast cancernya ya, ya. Oke, okay. nah kalau seseorang itu sudah dinyatakan uh, memiliki kanker payudara dok Apakah masih ada peluang untuk mereka bisa sembuh 100% free of cancer gitu Pada kasus-kasus yang terjadi saat ini atau gimana kalau case-nya untuk kanker payudara? Ya sebetulnya kalau untuk kanker payudara kita tidak bicara sembuh dalam arti seperti hmm. penyakit lain Oke. Okay. Tetapi kita mengenal ada uh, istilah survive Oke. Okay. Survive itu artinya penderita bisa hidup normal ya dengan tanpa keluhan hmm. namun dengan tetap mendapatkan pengawasan atau pengobatan nah kalau semakin awal saya tadi bilang bahwa stadium-stadium awal hmm. kalau bahasa awamnya itu kesembuhan ya yeah. bisa sembuh dan normal seperti biasa tetapi okay. itu sebutannya berarti survive dengan kondisi yang bagus Oke. Okay. ya jadi uh, tentunya harapan kita ya menangani kanker payudara itu di fase-fase awal karena mm-hmm. outcome-nya akan jauh lebih baik. Oke, okay. baik dok. Pertanyaan terakhir kalau dari aku, karena tadi dokter sempat bilang juga kalau uh, terjadinya kanker payudara ini bisa terjadi secara genetik tapi sebetulnya hanya 15% gitu chances-nya. Sisanya itu dari ada dari lifestyle, paparan uh, radiasi tadi yeah. juga ada ya gitu. Nah, boleh nih di-share ke Maya Friends di rumah kira-kira Apa hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah uh, supaya kita tidak terkena uh, kanker payudara Dan kalau misalnya memang di keluarga sudah ada riwayat uh, anggota keluarga lain yang sudah pernah punya kanker payudara Kira-kira apa nih dok yang bisa kita lakukan untuk mencegah? Iya, uh, kalau untuk pencegahan itu berkaitan dengan deteksi dini hmm. Deteksi dini itu banyak yang bisa dikerjakan Jadi untuk uh, para... Maya friend yang wanita hmm. kalau begitu sudah tumbuh eh, tanda seks sekunder payudara sering-seringlah untuk melakukan sadari hmm. sadari itu periksa payudara sendiri hmm. ada beberapa teknik nanti bisa dicari ya Se- kemudian ada sadanis jadi kalau tidak yakin dengan pemeriksaan diri sendiri dengan pemeriksaan sendiri silakan berkonsultasi dengan tenaga medis akan diperiksa secara klinis ada enggak resiko atau kemungkinannya kemudian yang berikutnya lakukan pemeriksaan screening ya screening itu banyak alat yang bisa digunakan mamografi ultrasonografi kemudian pemeriksaan genetik Ya. Nah, terutama pada yang familial Jadi yang okay. ada riwayat keluarga Itu ada pemeriksaan genetik Yaitu hmm. BRCA2 okay. Itu untuk mengetahui adanya mutasi genetik pada ya. kromosom seseorang okay. Nah itu yang diharapkan Memang e, deteksi dini ini sangat penting Karena dengan deteksi dini Kita akan menemukan di fase-fase awal Oke okay. ya Jadi waspadai tentunya gaya hidup yang sehat tidak mengkonsumsi makanan secara berlebihan terutama yang 
karbohidrat tinggi, lemak okay. tinggi ya. Kemudian yang mengandung hormon-hormon itu hmm. dibatasi. Yeah. Jadi itu yang memerlukan faktor resikonya. Oke, okay. baiklah terima kasih banyak Dr. Jamie atas waktunya di episode kali ini sudah menjelaskan kepada Maya Friends mengenai breast cancer ya. Semoga Dr. Jamie sehat-sehat. Terima kasih. Dan juga Maya Friends yang menonton episode kali ini juga terus sehat-sehat. Dan jangan lupa ya tadi pesan dari Dr. Jamie untuk para perempuan di luar sana lakukan sadari ya. Yeah. Kalau sudah dan tidak yakin lakukan sadanis. Kemudian kalau masih butuh untuk dikonfirmasi lagi lebih lanjut, jangan lupa untuk melakukan screening yang juga tersedia di Maya Pada Hospital Surabaya. Baiklah, terima kasih banyak Maya Friends. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube Maya Pada Hospital. Dan untuk informasi lebih lanjut, silahkan follow Instagram at Maya Pada Hospital. Salam selangkah lebih sehat, Maya Pada Hospital, teman sehat gue.